En rose sprang ud, og en stager slog en trille. Imens solen stod op, og min mor følte mig. Jeg smilede bredt, skønt min mund var så lille. Det var først, da jeg så på kalenderen, jeg skreg. Jeg blev så gal, da jeg så, jeg var født på en søndag. Jeg havde den dag, den er stille og lang. Et søndagsbarn er så sødt og så nemt og så kønt, at det aldrig kan passe til mit temperament. Jeg elsker at sætte mig foran mit tv. Men... Det gælder også, men... at du styrer bare lige et øjeblik. Det vil sige, at jeg skal jo ikke forstyrre i den forstand, så jeg kan jo ikke tillade mig at komme ind. Hvem er jeg? Jeg skal komme her. Pludselig med det et andet. Men på den anden side, nu da jeg er herinde, så kan jeg jo lige så... <laughs> du! Du! Kunne du tænke dig at omleve stemningen? Suset! Ruset! Fra en landskamp i idrætsparken mellem Danmark og Sverige? Nej, ja, det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne du lide, og det kunne du lide. Har du mere stændstikker? Ja, rent selvfølgelig. Du kan tage en stændstikker op og fyre den af og puste den ud og komme den ned i æsken igen. Hvorfor sådan? Kan du høre noget? Ja? Høj selv. Kan du høre noget? Nej? Nå, så er der nok halvdøj. og sætte mig foran mit tv med en lille serut og en kæmpe stor dram. Jeg har det princip kun at kigge på skærmen, når de sender et virkelig knaldgodt program. Så jeg har siddet der med lukkede øjne i fem år, tror de, jeg tager chancen til at det for blødt. Men det er heller, at de snart laver lortet i farver, så har man en undskyldning for at se rødt. Jeg elsker mit land. Jeg kan godt lide at bo her, for jeg synes, har rent, har pænt, har smukt. Jeg holder af havfruen og øllet og frokost. Og kongen og vi og slev vej, vi er dødt. Men hvorfor fanden stiger skatten en tiger i sekundet? Og hvorfor fanden er der mams på en pølse med brød? Og hvorfor fanden kan man snart købe tus andre steder? For det man skal give for en halv liter sød. Og hvorfor fanden stiger frimærker og telefoner, når aldrig det rigtige nummer der kom? Og hvorfor fanden ryger statsbanetakster i vejret, så det snart koster mere til bagsværen rom? Og hvorfor fanden skal en landmand have flere millioner, når han tager tusind for et lille stykke svær? Og når rejer i tivoli koster en plovmand? Hvad hjælper det så, hvis man bliver millionær?